স্বাগত জানাচ্ছি খাতুনগঞ্জ থেকে মধ্যে সাথে আছে আমি শামিম জাহেদ মিঠা পানির মাছ চাষে বাংলাদেশে এলো ইউরোপের জনপ্রিয় পদ্ধতি রিসাইকুলেটিং আকুয়া কালচার সিস্টেম বা আর এস এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রথমবার মাছ চাষ করা হচ্ছে মামে সিংহে এতে স্বল্প জায়গায় আগের চেয়ে উৎপাদন হবে অনেক গুণ বেশি দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বাড়াতে এই পদ্ধতির ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা আজ আমরা আলোচনা করব মাছ চাষের নতুন পদ্ধতি এ নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সংস্কৃতি রয়েছেন অ্যাগ্রোথ্রির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম সামসুল আলম এবং চ্যাক ইন্টারন্যাশনাল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলী তবে মূল আলোচনা যাবার আগে দেখে নেব একটি প্রতিবেদন ষোলো বিঘা পুকুরের বদলে ময়মনসিংহের বিসিক শিল্পনগরীর এই প্লট বাহির থেকে বোঝার উপায় নেই জলের মাছ উঠে এসেছে ডাঙায় তাও আবার ছোট্ট এই ঘরের ভেতরে মাত্র তিন হাজার বর্গফুট জায়গাতে এই ধরনের আটটি ট্যাঙ্ক বসিয়ে শুরু হয়েছে মাছ চাষ রিসার্কুলেশন অ্যাকোয়া সিস্টেম পদ্ধতিতে বাংলাদেশে এই ধরনের মাছ চাষ এটি প্রথম উদ্যোক্তারা বলছেন মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে শুরু করা যায় এই ধরনের প্রকল্প উদ্যোক্তা শামসুল আলম বলছেন এই প্রযুক্তিতে চাষ করা যাবে শিং মাগুর গুলসা সহ নানা জাতের মাছ প্রতি ঘনমিটার পানিতে পুকুরে যেখানে উৎপাদন হয় এক থেকে দুই কেজি মাছ আর এস প্রযুক্তিতে তা বেড়ে দাঁড়াবে বিশ থেকে ষাট কেজি পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে না ক্ষতিকারক কোন রাসায়নিক এক একটা ট্যাঙ্ক আমার দশ টন পানির ক্যাপাসিটি প্রতিটাতে মাছ আছে দশ থেকে এগারো হাজার এবং আমি যে স্পেসিসটা চাষ করছি এখানে আমাদের লোকাল জাত যেটা হল পাবদা এবং গুলসা আমি যে ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পাবদা মাছ এটার বয়স সেভেন উইক সাত সপ্তাহ চলছে এখানে মাছের ওয়েট দশ গ্রামের উপরে ছেড়েছিলাম পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গ্রাম ঘরের ভেতরে বসানো যায় বলে মাছ থেকে সুরক্ষিত অপচয়ের সুযোগ কম তাই খাবারও লাগে কম মেকানিক্যাল ফিল্টার ও বায়োফিল্টার ব্যবহার করায় পানির পরিমাণ যেমন কম লাগে তেমনি ঘাটতি পড়ে না অক্সিজেনেরও যেহেতু পানিটা রিসাইকেলিং হচ্ছে যার ফলে আপনার এখানে যে মাড স্মেল যেটা বলে আর কি মাটির গন্ধ বা অন্য এটা কিন্তু থাকবে না এবং মাছটা অনেক স্বাস্থ্যকর মাছ হবে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে বাংলাদেশ আর এই প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার হলে শহরেই চাষ করা যাবে দেশীয় প্রজাতির নানা মাছ আশরাফ আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মাইমন সিং দেখলাম প্রতিবেদনটি আমরা জেলা এবিএম সামসুল আলম এবং জেলা জাহাঙ্গীর আলী আপনাদের কাছে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনার জনাব সামসুল আলম আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই যে নতুন পদ্ধতির মাছের কথা বলছি আপনার আমরা বলছি আর এ এস পদ্ধতি এটা কেন কেমন এটা পদ্ধতি আসলে এটা একটা আধুনিক পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটাকে একটা সমাবৃত পদ্ধতি বাংলাদেশে এই প্রথম আমরা করছি মাছ চাষ বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেছি আমরা এটা হল রিসার্কুলেটিং একচার সিস্টেম মানে একই পানি পুনর্ব্যবহার হয় পিউরিফিকেশন পিউরিফাই করে আমরা ব্যবহার করে থাকি এই জন্য পানি সাশ্রয় হয় আমাদের দেশে তো পানি সংকট আমরা বুঝতে পারছি লেয়ার প্রতি বছরে নিচে নেমে যাচ্ছে এবং জমির সংকট তো আমরা এত লোক আমাদের বাংলাদেশে ছোট্ট দেশে আমাদের যেভাবে হরিজেন্টাল এক্সপানশন হচ্ছে মাছ চাষে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন কম জায়গাতে বেশি পরিমাণ মাছের মাছ উৎপাদনের কথা ভাবতে হবে এবং এটা কিন্তু একটা উত্তম পদ্ধতি এই আর এস আমরা অল্প জায়গাতে বেশি মানুষের বাস যেহেতু বাংলাদেশ বেশি পরিমাণে মাছ উৎপাদন করব সেটাই এটাই কিন্তু আর এস পদ্ধতি এবং সেটাই আমরা নিয়ে এসছি বাংলাদেশ ধন্যবাদ জনাব আলম আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো জনাব জাহাঙ্গীর আলী আপনাকে জানতে চাচ্ছি এই যে প্রযুক্তিটা আপনাদের প্রতিষ্ঠান জ্যাক ইন্টারন্যাশনাল এটা সরবরাহ করেছে আপনারা এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন কিভাবে চিন্তা করলেন এবং আপনারা যখন বাংলাদেশের বাজারে এটা চালু করলেন বাজারজাতকরণ শুরু করলেন তার আগে কি আপনারা কোনো স্টাডি করেছেন কিনা কমার্শিয়ালি ভায়াবিলিটির ব্যাপারে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যাপারে সবসময় আগ্রহী বাংলাদেশে একটা নতুন জিনিস আসবে এটা আমরা চাই কারণ বাংলাদেশের মানুষ মাছ খায় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি মাছ খায় আমরা হ্যাঁ মাছে ভাতে বাঙালি আমরা বলে সেই কারণে আমরা চিন্তা করেছি যে এখানে মাছ চাষের একটা ভালো সিস্টেম নিয়ে আসা দরকার এবং আপনি জানেন মাছ হচ্ছে নির্দোষ প্রোটিন মানুষ আজকাল বিফ খায় না মুরগি খায় না অনেক অ্যাভয়েড করছে ইউরোপেও আজকে মাছ খাওয়া খুব এই যে পদ্ধতিটা নিয়ে আসলে কোথা থেকে নিয়ে আসলে আমরা কানাডা কানাডা থেকে নিয়ে এসছি সেখানে কি এরকম বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওখানে শুরু হচ্ছে কারণ শীতপ্রধান দেশ ওখানে একটু 
একটু সময় লাগে যেহেতু এটা মিনি আর এস আবার অনেক বড় বড় পদ্ধতি আছে যেগুলো সুপার ইন্টেন্সিভ বলে সেগুলো ওই জায়গাগুলো ধরছে এই যে মিনি আর এস কথা বলছেন কতটুক জায়গায় কতখানি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক অল্প জায়গায় যেখানে ষোল বিঘায় হবে সেখানে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটে হবে তিন ষোল বিঘা যে পুকুরের চাষ হয় সেইখানে তো মানে অনেক জমি পুকুর কাটতে হবে অনেক লোকজন লাগবে এখানে মানে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটই সেই মাছটা চাষ হবে এবং দুইজন লোকই কাজ করতে পারবে আচ্ছা এবং আমি দেখছিলাম যে আপনারা যেটা বলছেন যে যে চাষ পুকুরে যে মাছ চাষ যে করা যায় সেটা এই নতুন পদ্ধতিতে আমি যদি বলি ট্যাঙ্কেও আপনারা করছেন ঘরের ঘরের মধ্যে করছেন সেখানে মাছের হার্ভেস্ট টাইমটা আসলো কত কম পার্থক্য হতে পারে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি পুকুরে যেটা হয় এক বছরে যে মাছটা চাষ হবে আমি যদি শিং মাছের কথা বলি হ্যাঁ শিং মাছে ধরেন এক বছরে যেই পুকুরে যেতে হবে এখানে তিন থেকে বারো মাস লাগে বারো মাস লাগে সেখানে তিন থেকে চার মাসে এটা হবে আর কি সেটা হবে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো জনাব জাহাঙ্গীর আলম জনাব সামসুল আলম আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি এই যে এখন করছেন এটা কি এই প্রথমবারের মতো করছেন নাকি আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার কি প্রথম একটা হারভেস্ট হয়েছে নাকি একেবারে শুরু হতে এখন আপনি আছেন না এটাই প্রথম হারভেস্ট হবে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আর ছয় সপ্তাহ দুই মাসের আপনি ঠিক এই মুহূর্তে কি ধরনের মাছ চাষ করছেন এখন আমরা বলছেন জি পাবদার গুলসা এই দুই প্রজাতির মাছ আছে আচ্ছা প্রথমে শুরু করেছিলাম শিং মাগুর দিয়ে আসলে এই এই যে আর এস এর যে ডিজাইন এটা কিন্তু ক্যাটফিশের জন্যই ভালো সবচেয়ে ভালো আচ্ছা আচ্ছা ক্যাটফিশ মানে যেগুলি আশ থাকে না এবং সামনে ই থাকে সুরের মতো থাকে সেটাকে ক্যাটফিশ বলে হ্যাঁ ক্যাটফিশ বলে শিং মাগুর সবচেয়ে ভালো কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু কিছু প্রবলেম আছে ক্যাটফিশ নিয়ে আর আমি তার আগে নিয়ে ছোট্ট আমরা এক মিনিট একটা বিরতি এরপর আপনার কাছে ফিরে আসবো সময় হলো এক মিনিটের বিরতিতে আমাদের সাথে থাকছেন শেষ হলো এক মিনিটের বিরতি জনাব সামসুল আলম আপনি বলছিলেন যে শিং মাছের ওনার জন্য সমস্যা আছে কি সমস্যা জি এটা একটু বলতেই চাচ্ছি আমি আসলে আমাদের দেশে আসলে ইন্ডিউস ব্রিডিং মানে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড অথবা কিছু স্টিমুলেটিভ ইনজেক্ট করে সাধারণত শিং মাছ মাগুর মাছের পনা উৎপাদন করা হয় খুব ভালো তো ইদানিং আমরা এই প্যাথোজেন ফ্রি মানে ভাইরাস ফ্রি পনা পাচ্ছি না যে কারণে চাষ কিন্তু চাষে ধস নেমে এসেছে শিং মাগুর চাষে শিং মাগুর চাষে এটা কিন্তু একই জিনিস কিন্তু আমরা ফেস করেছি আর এস পদ্ধতিতে যে কারণে শিং মাগুর সাকসেসফুলি আমরা হারভেস্ট এবং বিক্রি পর্যন্ত করতে পারিনি যে কারণে শুরু করেছি আবার পাবদা এবং গুলসা নিয়ে এটা একটা নতুন প্রজাতি বাংলাদেশের চাষে জগৎ এবং এটা খুব ভালো হচ্ছে তবে শিং মাগুরের গ্রোথ ছিল আরও ভালো আর কি এখন পাবদা যেটা বলেছি আগের ইসে এখন প্রায় দুই মাস প্রায় পাবদার বয়স হয়ে গেল এটার ওজন প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরো গ্রাম হয়ে গেছে যেটা খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি করার মতো অবস্থায় হয়তো পৌঁছাবো ধন্যবাদ যেটা আলী আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনারা যখন এই প্রযুক্তিটা নিয়ে এসছেন যেটা কোনো নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি আপনাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চাই তাদেরকে কি ধরনের কারিগরি সহায়তা আপনারা দিয়ে থাকেন আমরা ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে ট্রেনিং আমরা সবগুলো আমরা ব্যবস্থা করে দেবো আর কি কারণ যে এটা খুব সাধারণত এই ধরনের প্রজেক্ট খুব বেশি যে এটা রকেট সায়েন্স না কিন্তু লাইফ সায়েন্স লাইফ সায়েন্স রাইট এখানে রীতিমতো একটু পরিচর্চা এবং এটা এটি হচ্ছে মানুষের মোটরটা থাকতে হবে যে লাইফ সায়েন্সের যে জিনিসটা হচ্ছে যে রীতিমতো সবসময় এটা পর্যবেক্ষণটা খুব ভালো থাকতে হবে আর কি পর্যবেক্ষণ না থাকলে এটা কেউ কন্টিনিউ করতে পারে নর্মাল এ নয় আর কি যে ইন্ডাস্ট্রি নয় যে একটা জিনিস ঢুকিয়ে দিলেন বের হয়ে তৈরি হয়েছিল তা নয় এখানে পরিচর্চা একটা বিষয় রয়েছে সেটা আপনাদের কথা আছে মানে এখানে কি আপনি বলছেন রকেট সায়েন্স নিশ্চয়ই নয় কিন্তু পরিচর্চাটা আসলে কতখানি নিবিড় হতে হয় অবশ্যই খুব ভালো নিবিড় থাকতে হবে যেরকম পুকুরে যেরকম একটা কৃষক যেরকম যেভাবে পরিচর্চা করে ঠিক সে একইভাবে একইভাবে করতে হবে এখানে সময়টা অনেক কম লাগবে এবং অনেক অল্প লোক এটা করতে পারবে সেটা ভালো আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় হচ্ছে একটা বিরতিতে যাবার ওকে সময় হলো একটা বিরতিতে যাবার আমাদের সাথেই থাকবেন ফিরছি শিল্পী স্বাগত আগের খবর নস্তের মধ্যে ছিল আজ আমরা আলোচনা করছি মাছ চাষের নতুন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে রয়েছেন অ্যাগ্রোসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম সামসুল আলম এবং জ্যাক ইন্টারসোনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলী জনাব জাহাঙ্গীর আলী এবং জনাব এবিএম এবিএম 
সামসুল আলম আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানাব সামসুল আলম আপনার কাছে বিষয় আমি যে জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কেন আসলে এই যে একটি ট্যাং ট্যাংকের মধ্যে মাছ বড় হচ্ছে পুকুরে কেন পুকুরে বড় হয় আমরা জানি পুকুরে বড় হয় আমরা জানি স্বাভাবিক পদ্ধতি হয় ট্যাংকে কেন হবে কি কি প্রযুক্তি আসলে এখানে ব্যবহার করা হয় জি ধন্যবাদ আসলে এটা সুন্দর প্রশ্ন অনেকেরই মনে প্রশ্ন যে আসলে ড্রামে মাছ রাখলেই কেন বড় হবে এটা একটা সায়েন্স মাছ বড় হওয়ার জন্য কিছু ওয়াটার প্যারামিটার আছে যেমন আমরা জানি সবাই মানে যারা মাছ নিয়ে কাজ করে এমনই একটা কনস্ট্রেইন মাছ বড় হবে না মাছ দুই রকম অ্যামোনিয়া পানিতে থাকে এটা কোথেকে অ্যামোনিয়া আসে সেটা হলো ফিস ড্রপস মাছের যে মলমূত্র ত্যাগ করে সেটা এবং আনইটেন ফিড যে খাদ্য খায় না কিছু অংশ খায় না সেটা যখন নিচে জমা হয় এই দুইটার থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদন হয় অ্যামোনিয়া মাছের হিমোগ্লোবিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মাছের রক্তে অক্সিজেন ধরে রাখতে পারে না মাছের বৃদ্ধি হয় না এবং মাছ অনেকাংশে মারা যায় এখন এখানে আছে আটটা ট্যাঙ্ক আমাদের আমাদের এই এই জায়গাতে এবং এক একটা ট্যাঙ্ক পাইপ যোগে মেকানিক্যাল ফিল্টার হয়ে বায়ো ফিল্টার যেটা মেইন আমাদের জিনিস যেটাকে ওয়াটার প্যারামিটার মেনটেন করা হয় সেই বায়ো ফিল্টার হয়ে পানিগুলি আবার ফেরত আসে এখন সেইখানে অ্যামোনিয়াকে একটা মাত্রার নিচে মাত্রাটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটারের নিচে নিয়ে আসে কিভাবে নিয়ে আসে এই এই বায়ো ফিল্টারের ভিতর আছে আমাদের মিডিয়া এক ধরনের এক কিউবিক মিটার মিডিয়া আছে সেটার সারফেস যদি আমরা আমরা সামেশন করি তাহলে সেটা প্রায় চার হাজার কিউবিক স্কোয়ার মিটার এক একর জমি সমান এই এইখানে ব্যাকটেরিয়ার উৎপাদন হয় কলোনাইজ করে কলোনি হিসাবে থাকে দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া হয় এই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এই অ্যামোনিয়াকে নিউট্রাল করা হয় ব্লোয়ার আছে সেটা দিয়ে অক্সিজেন ক্যান্ডিজ করা হয় নাইট্রেট মাছের গ্রোথের জন্য অত্যন্ত উপযোগী নাইট্রাইট মাছের জন্য ক্ষতিকর সেই নাইট্রাইটকে মিনিমাইজ করে এবং নাইট্রেটকে এনরিচ করে পুনরায় পানিকে আবার ট্যাঙ্কে ফেরত নিয়ে আসে এইভাবে এই কারণে এটা একটা সায়েন্স এটা একটা ওয়াটার সায়েন্স ওয়াটার কেমিস্ট্রি বলা যায় যে কারণে মাছের এত দ্রুত বৃদ্ধি ধন্যবাদ জানাব আলম আমি আপনাদের ফিরে আসবো জানাব আলী আপনাকে জানতে চাচ্ছি এই যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে এটা আসলে মানে ব্যয় কেমন এই বিষয়ে কি আপনার ধারণা দেবেন আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে যাবো আমাদের দর্শক তুষার উনি জানতে চাচ্ছেন যে কি কি ধরনের মাছ আসলে এখানে লাভজনক হবে অ্যাকচুয়ালি সব ধরনের মাছই করা যাবে কিন্তু সেটা তো আপনার প্রজেক্ট কমার্শিয়াল প্রজেক্ট এটাতে টাকা ফেরত আসতে হবে যেভাবে সেই কারণে হাই ভ্যালু যে মাছগুলো আছে সেগুলোর জন্য সবচেয়ে ভালো যে মাগুর মাছ সিং মাগুর সিং পাবদা গুলছা এ ধরনের ভেটকিও হতে পারে ভেটকিও খুব ভালো মাছ হ্যাঁ বিদেশে তো ভেটকি অনেক দাম হ্যাঁ আমরা যদি অনেক বড় আকারে করতে পারি এক্সপোর্টের জন্য এটা খুব ভালো হবে আর কি এখন জানতে চাচ্ছিলাম যে পরিচর্যার জন্য আসলে কেমন ব্যয় হয় পুরো সময়টা খুবই কম আপনার শুধু দুই বেলা মানে খাওয়ার দিতে হবে হ্যাঁ সকাল বিকেল এবং শুধু দেখতে হবে যে যে যন্ত্রপাতির কথা বলছিলেন যে ফিল্টারের কথা বলছেন সেগুলো আসলে কত তাদের নষ্ট হয় কিনা বা সেগুলো সেগুলো খুবই কম মানে ওয়ারেন্টি আর খুবই কম যার ফলে মানে একটা মানুষ যেরকম মানে ইনফ্যাক্ট একটা হাজবেন্ড ওয়াইফই চালাতে পারবে আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু একটু জাস্ট টেকনিক্যাল নলেজ থাকবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাপার যেহেতু জানাব আলম আপনি উদ্যোক্তা আপনার কি মনে হয় একজন মানুষের কতটা জ্ঞান লাগবে এই নতুন পদ্ধতি মাছ চাষ করতে আসলে শিখতে পারবে একটু প্রপার ট্রেনিং এর আয়োজন যদি করা হয় যেটা আমি করতে পেরেছি যেটা আমাকে আমাকে স্ট্রেস হয়তো গেছে শুরু করতে তো এখন এটা আমি এবং নির্বিঘ্নে চলছে এইটুক ট্রেনিং যদি একজন উদ্যোক্তা পায় যে চালাবে তাহলে আমার মনে হয় স্মুথ রান করাতে পারবে একটু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড একটু মাছ সম্পর্কে আগ্রহ একটু ওয়াটার কেমিস্ট্রি এই ধরনের একটু জ্ঞান আগ্রহ থাকলে আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা আর যন্ত্রপাতি এটা নষ্ট হওয়ার কিছু নেই এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা লং লাইফ ইভেন আমার কাছে মনে হয় ত্রিশ চল্লিশ বছরও যেতে পারে আর না ইনফ্যাক্ট ট্যাঙ্কগুলো তো অনেক মানে সাইলোর যে ট্যাঙ্কগুলো স্টিলটা যে ব্যবহার করে সেম সাইলোতে একশো বছরও কিছু হয় না সেই ট্যাঙ্ক নষ্ট হওয়ার কিছু নেই এটা ধরেন একশো বছরও কিছু হবে না ট্যাঙ্কগুলো আচ্ছা শুধু মেকানিক্যাল ফিল্টার আর বায়ো ফিল্টারটা হয়তো আপনার রেকটিফাই করতে হবে বা আপনার দেখে নিতে হবে যে কিভাবে কাজ করতেছে কতটুকু সেটা যেহেতু এই এই যে যন্ত্র বা এই পদ্ধতি আপনার থেকে বাইরে থেকে আমদানি করে আনতে হচ্ছে এর শুল্ক খরচ কেমন আসবে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচার মেশিনারি হিসাবে এটার মানে জিরো ডিউটি হওয়া উচিত আচ্ছা হ্যাঁ জানি না 
কিন্তু সেটা জিরো টু নয় আপনি আপনাকে তো জিরো টু দিয়ে আনতে হচ্ছে সেটা জিরো টু টু হওয়া উচিত কিন্তু আমরা যেহেতু মাছ চাষিদের মানে কোনো আয়কর দিতে হয় না মাছ চাষ মাছ চাষিকে যিনি মাছ চাষ করেন তাকে আর আয়কর দেওয়ার দিতে হয় না সেই হিসাবে এই মাছ চাষের জন্য যে যন্ত্র আনতে হচ্ছে সেখানে আসলে জিরো শুল্ক হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় জনাব জনাব আলম আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে যখন আপনি বলছেন যে আপনি এই মুহূর্তে আপনি করছেন পাবদা মাছের কথা বলছেন পাবদা গুলশা এবং গুলশা মাছ বলছেন এগুলো জনাব আলী বলছেন যে হাই ভ্যালু মাছ হাই ভ্যালু মাছ হলে হয়তো আপনার এই যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা রিটার্ন তাড়াতাড়ি আসবে হাই ভ্যালু ছাড়াও অন্য যে খুব জনপ্রিয় মাছ আছে সেগুলো কি এটার জন্য খুব একটা কার্যকর হবে না শিং মাগুরের কথা বলেছি খুব ভালো হবে সেটা অবশ্য হাই ভ্যালু মাছ এটা আমরা চিন্তা করছি যে পরবর্তীতে হয়তো শিং মাগুরে যাবো আর কি সিবাস খুব ভালো হচ্ছে ইন্ডিয়া তো ভেটকি যেটা এটা খুব ভালো হচ্ছে এক বছরে ছয় মাসে এক কেজি হয়ে যাচ্ছে আর কি আরো ভাবতে হবে আমি যেটা বলতে চাই এই বিষয়টা আর এস আর এস এর ব্যাপারটা নিয়ে নতুন নতুন গবেষণারও কিন্তু সুযোগ তৈরি হচ্ছে এখন কারণ আমাদের দেশে যে গুলসা পাবদা মাছ এটা কিন্তু ইউরোপে অথবা কানাডাতে কিন্তু নেই জনপ্রিয় না ওদের কোন টেস্ট রেজাল্টও নেই যে আসলে এটা কত বড় হবে এই পদ্ধতিতে এটা কিন্তু আমরা করেছি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ মন্ত্রণালয় অথবা এক্সচেঞ্জ রিসার্চের যারা আছেন বাংলাদেশে ওনারা কিন্তু এটা নিয়ে গবেষণাও করতে পারেন যে অন্য কি মাছ এখানে দিলে আরো তাড়াতাড়ি বড় হবে এটা একটু সময়ের বিষয় হয়তো হবে আর জেনাব আলী শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আপনারা যখন এটা আমদানি করছেন বা আমদানি শুরুকে কথা বলছেন এই বিষয়ে কি আপনারা সরকারের সাথে কথা বলছেন কিনা বা কোনো না এখনো যেহেতু একটা নতুন স্টেজে আর কি সেই হিসেবে আপনার ওভাবে কোনোভাবে কথা কথা বলিনি আর কি দেখা যাক পরবর্তীতে কি হয় হ্যাঁ এটা আশা করছি সরকার এটা শুনবে যেহেতু এটা বাংলাদেশে এক ধরনের মাছের চাষের বিপ্লব হতে পারে এটা মনে করি কি আমরা নিশ্চয়ই আমরা সেটা আশা করি যে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে আসলে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে একটি বিপ্লব হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি এবং সরকার নিশ্চয়ই সব রকমের সহায়তা আপনাদের দিয়ে থাকবে জনাব সামসুল আলম জনাব জাহির আলী আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আর শেষ করতে হচ্ছে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনার সাথে আমরা আবারও কথা বলবো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই ছিল আজকের আমাদের খাদ্য গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের সাথেই থাকবেন দেখা যাবে